ഹലോ എരുവൺ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിലെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഈക്വൽ ഏരിയ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന ഭാഗമാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഈക്വൽ ഏരിയ പ്രൊജക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ട് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഈക്വൽ ഏരിയ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർ ദ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓൺ എ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മില്യൺ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ്റർവെൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രൊജക്ഷനുകളെയും പോലെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്കെയിലും തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ്റർവെലും തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫോർ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ആണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഈക്വലേരിയ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് അതായത് ഫോർ ദ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർമുലയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ മാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ പ്രൊജക്ഷനിലെയും പോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റെഡ്യൂസ് എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റെഡ്യൂസ് ഡെർത്തിൻ്റെ ഫോർമുല ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗിവൺ സ്കെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഫോർട്ടി മില്യനും ഇഞ്ചസിലാണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്യനുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണോ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇഞ്ചസിലാണോ നടത്തുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സോ ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി മില്യൻ ആണ് സിക്സ് ഫോർട്ടി മില്യൻ എഴുതുക ദെൻ ഗിവൺ സ്കെയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മില്യൻ ആണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ ആ ഗിവൺ സ്കെയിൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റെഡ്യൂസ് ജേർത്തെന്ന് കിട്ടുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്പബിൾ സർഫസ് എർത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റെഡ്യൂസ് എടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഡെവലപ്പബിൾ സർഫസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ആണ് അതായത് ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിൽ അധികം ഡിസ്റ്റോഷൻസും കൂടാതെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രൊജക്ഷനുകളിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ ആണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ബാക്കി നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അടുത്ത് വേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റെഡ്യൂസ് എർത്ത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ എർത്ത് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ ടു പൈ ആർ ആയിരിക്കും ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ അതായത് എർത്തിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് എർത്തിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഹോൾ എർത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതേസമയം നമ്മളിവിടെ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഒരു ഒറ്റ ഹെമിസ്ഫിയറെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നേരി പകുതിയാണല്ലോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് പൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫോർമുല പൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ആർ നമ്മളിവിടെ എത്രയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവൽ എലോങ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഇൻ്റർവെൽ എലോങ് ദ ഇക്വേറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഇൻ്റർവൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർവെൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ആണ് നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഹോൾ എർത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ടു പൈ ആർ അല്ല പകരം എന്താണ് പൈ ആർ ആണ് പൈ ആർ ഇൻറ്റു 
മാർക്ക് ചെയ്യണം പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ്റർവെൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ ഭാഗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്കിങ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ഇക്വേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ദെൻ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് അതുപോലെ താഴേക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സൗത്ത് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഈ സീറോ ഡിഗ്രിയെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സീറോ ഡിഗ്രിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്ത് വരയ്ക്കണം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരയ്ക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് അടവില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചിട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഓരോ മാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരച്ച ഈ ലൈനെ മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം ഇതാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള റേസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വരച്ച് ഡോട്ടർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് ഇവിടെ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൃത്യമായിട്ടും വരച്ചു കൊടുക്കുക ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വരച്ചു ദെൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ അലോങ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഇൻ്റർവെൽ അലോങ് ദ ഇക്വേറ്റർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിവൈഡറിൽ എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ഹോൾ എർത്തിന് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ്റർവെല് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾ എർത്തിന് അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവിഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതേസമയം നമുക്കിവിടെ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമീസ്ഫിയർ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമീസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ്റർവെലായ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇത്തിരി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ദെൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും ആണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഈ ഇക്വേറ്റർ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈൻ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫിഗർ ഓക്കെ
എൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റായി ഞാൻ എല്ലാ മാർക്കിങ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈസ്റ്റൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സീറോ ഡിഗ്രി ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് വരെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അതേസമയം വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നായിരുന്നു തന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് വരുമായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് സീറോയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്കുള്ള മാർക്കിങ്സും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ ഇത്രയും മാർക്ക് ചെയ്തതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഫിഗർ പൂർണ്ണമായില്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടൈറ്റിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഈക്വൽ ഏരിയ പ്രൊജക്ഷൻ ടൈറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിലും കൂടെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്